आई वी एम എന്റെയൽക്കാർക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മകളുണ്ട് അവൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് നൃത്തം അഭ്യസിക്കാനായി പോകുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് പരിശീലിക്കുന്നു അവളുടെ അഭ്യാസം കാണുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിക്കാലമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മൾ വളരും തോറും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ അസിപ്പോ ഫൈനാൻസ് എന്ന ഷോയിൽ ഈ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുക എസ് ബി ഐ ലൈഫ് നമുക്കായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഐ ആർ ഡി എ ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് 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 എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിപ്പോ ഫൈനാൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്കായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഫിനാൻസ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പദത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഐ ആർ ആർ ആറിലെ ഐ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പോകുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ വശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റുകളും വിഷ് ലിസ്റ്റുകളും കുറ്റബോധമില്ലാതെ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇല്ല പണം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയും കൊണ്ടല്ല ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യകരമായ സിപ്പോ ഫിനാൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയങ്ക ആചാര്യയ്ക്കൊപ്പം സിപ്പോ ഫൈനാൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആനി ഫെലിക്സ് ഇത് ഒരു ലേഡി സ്പെഷ്യൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും പ്രിയങ്ക അവരുടെ പതിനാല് വർഷത്തെ അനുഭവ പരിചയം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കായി ധാരാളം സാമ്പത്തിക പദപ്രയോഗങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവാവുകയാണ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലളിതമായ വ്യക്തിഗത ധനകാര്യം മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഐ വി എം വൺ സിപ് ഫിനാൻസ് നടത്തുന്ന ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലേഡി സ്പെഷ്യൽ ഷോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ധനകാര്യത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അറിവ് ലളിതവും സ്റ്റൈലിഷും വിവേകപൂർണവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ഷോ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അല്ലെ സാധാരണയായി പൊതുവെ ധനകാര്യം ഒരു സങ്കീർണ വിഷയമായി നമുക്ക് തോന്നിയാൽ അത് വൈകിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടാതെ നമ്മൾ റിട്ടേണുകളിലേക്ക് തിരിയുകയോ ട്രെൻഡിങ് പിന്തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നു ഈ ഷോയിൽ ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ബാധ്യതകൾക്കായി വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ മാസത്തിലെ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഫോർമുലയെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളുടെ ഈ മനോഹരമായ സെറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്റെ പതിനാല് വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ആശയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഐ ആർ 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 ഇല്ല ഇത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് അല്ല ഇത് തികച്ചും രസകരമാണ് സാധാരണയായി ഫിനാൻസ് ലോകത്ത് റിട്ടേണുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐ ആർ ആർ ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര പദം ഉപയോഗിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ധനകാര്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പദത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ ആർ 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 നാണയപ്പെരുപ്പം ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താനൊന്നും പോകുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ വശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റുകളും വിഷ് ലിസ്റ്റുകളും കുറ്റബോധമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നു ഇല്ല പണം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള ഒരു സ്കീമും കൊണ്ടല്ല ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യകരമായ സിപ്പോ ഫിനാൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലേക്ക് പോകാം സന്തോഷപൂർവ്വം ഓർക്കുക കു
സ്പോർട്സ് ഡേയുടെ സമയത്ത് സ്കൂളുകളിൽ വെളുത്ത പെയിന്റ് ചെയ്ത ക്യാൻവാസ് ഷൂസ് ധരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷൂസ് വെള്ള പൂശുന്നതിന്റെ അനുഭവം ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചവർ ഇപ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കും ഇന്ന് അത് സ്കൂളായാലും കോളേജായാലും മാരത്തോൺ ആയാലും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു ജോഡി ബ്രാൻഡഡ് സ്പോർട്സ് ഷൂകളാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അമ്മ എനിക്ക് വയ്യ ഇന്ന് ഞാൻ അത്താഴം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ ഉടുപ്പി റെസ്റ്റോറന്റിലെ ദോശയോ ഇഡലിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലളിതമായ ഭക്ഷണമോ ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളോ നമുക്ക് ഡോമിനോസിലേക്ക് പോകാം താജിൽ ആഡംബര പൂർണമായ ഉച്ചഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാം ചൈന മെയിൻലാൻഡ് പരീക്ഷിക്കാം എന്നായിരിക്കും അല്ലേ മാത്രമല്ല അമ്മ ക്ഷീണിച്ചതിനാൽ ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ എഫ് ബിയിലോ ലോകത്തെ അറിയിക്കുക കൂടിയാണ് ഇത് ഒരു വിശ്രമിക്കുന്ന അനുഭവം കൂടിയാണ് ഒന്നുകൂടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ അച്ഛനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയപ്പോ നോക്കിയ ഡബിൾ ത്രീ വൺ സീറോ ഫോണിന് രണ്ട് മികച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നോക്കിയ ട്യൂൺ മുഴങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് ആ വലിയ പുഞ്ചിരി ലഭിക്കുമായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് എന്റെ സ്നേക്ക് ഗെയിം എനിക്ക് അത് വർഷങ്ങളോളം കളിക്കാമായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇനിയും സ്മാർട്ട് ആയ ഒന്നിനായി കൊതിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ഭൂതകാല വർത്തമാന സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വെളുത്ത ഷൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായ ഉടുപ്പി ദോശ അല്ലെങ്കിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട നോക്കിയ ഡബിൾ ത്രീ വൺ സീറോ ഇന്ന് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി വില കുറഞ്ഞതായി തോന്നുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നും ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കളുടെ വില ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അവ ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ചെലവുകളുടെ ഗുണനിലവാരവും അളവുമാണ് വർദ്ധിച്ചത് ക്യാൻവാസ് ഷൂസുകൾക്ക് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ ബ്രാൻഡഡ് സ്പോർട്സ് ഷൂ ജോഡിക്ക് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരത്തിനിടയിൽ പണം കൊടുക്കുന്നു ഉടുപ്പി ഇഡലിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പതോ അൻപതോ രൂപയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ കഴിക്കാനായി പോകുന്ന വലിയ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ആയിരം മുതൽ മൂവായിരം രൂപയാകുന്നു മൊബൈൽ ഫോണുകളോ ഹോ അതിന് കണക്കില്ല ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇത് വില കുറഞ്ഞതാണോ ഇത് വളരെ ചിലവേറിയതാണോ ഉത്തരം ലളിതമാണ് ജീവിതശൈലി മുൻഗണനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത് മൂല്യമുള്ളതാണോ അല്ലയോ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് ബജറ്റുകൾ എന്നിവയും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ലോകത്തെ എല്ലാറ്റിനെയും സ്വാധീനിക്കേണ്ടത് കാരണം ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ സാമ്പത്തിക പണപ്പെരുപ്പം നമ്മെ പൂർണ്ണമായി ബാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ അയ്യായിരം തരം ജീവിതശൈലി പണപ്പെരുപ്പം ബാധിക്കുന്നു എന്താണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഇൻഷുറൻസുകളെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം റിട്ടേണുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് ഐ ആർ 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 എന്ന് ചിന്തിക്കുക ജീവിതശൈലി പണപ്പെരുപ്പത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പണപ്പെരുപ്പം തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കുക മാന്ത്രിക മന്ത്രം ഇതാണ് ജീവിതശൈലി പണപ്പെരുപ്പം ഓരോ കുടുംബത്തിനും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ഓരോ വർഷവും ഒരു പുതിയ രാജ്യത്ത് അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ വാർഷിക സമ്പാദ്യം എല്ലാം ചിലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കുണ്ട് വില കൂടിയ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഹാൻഡ് ബാഗുകൾ ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങി ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എനിക്കുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തും എനിക്കുണ്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് എന്തും മൂല്യവത്തായ എന്തെങ്കിലും തിരയുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ഗുണം നമ്മൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ മൂല്യമുള്ളതും അല്ലാത്തതും സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ സ്വന്തം നിർവചനങ്ങളുണ്ട് അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻഫ്ലേഷനെ നമ്മൾക്കായി വളരെ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുന്നു ഒരു സുഹൃത്ത് വർഷങ്ങളോളം ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനിയിലോ സ്കീമിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്തോ അവരുടെ മകന്റെ വിവാഹ സമയത്തോ അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അതിശയകരമായ പണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി റിട്ടേൺ കിട്ടിയതായി തോന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ജീവിതശൈലി പണപ്പെരുപ്പമാണ് അതിന്റെ രഹസ്യ കാരണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ജീവിതശൈലി ചിലവുകൾ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻഗണനകൾ എന്നിവയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അവരുടെ നാഴിക കല്ലുകൾ വ്യത്യസ
ഒരേ ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണമുള്ള ഫ്ളാറ്റുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറും സാധാരണമാണ് നിങ്ങളുടെ വാസ്തുവിദ്യ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയുടെ വാസ്തുവിദ്യയ്ക്ക് സമാനമാകുമോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വാസ്തുവിദ്യയും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാജകീയ സാമ്പത്തിക വാസ്തുവിദ്യ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവസാന ചോദ്യത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം അതെന്നാണെങ്കിൽ വൺ സിറ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലെ ഞങ്ങളുടെ ഐ ആർ 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 യാത്രയിലെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ആസ്വദിക്കൂ ഇത് വൺ സിപ് ഫിനാൻസ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലെ ചുരുക്കമാണ് വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം കാണും ട്യൂൺ ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദി ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് സഹായകരമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റുകളിലോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സേവനത്തിലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റേറ്റിംഗ് നൽകൂ അത് കൂടുതൽ ശ്രോതാക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ഈ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടിയേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ ഷോയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും ഈ എപ്പിസോഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഐ വി എം പോഡ്കാസ്റ്റ് ആപ്പിലോ വെബ്സൈറ്റിലോ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നിടത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാനാകും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബൈ ബൈ ഫൈനാൻസിന്റെ ഒരു സിപ്പിനായി ഐ വി എം പോഡ്കാസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യുക എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിപ്പ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് കേട്ടതിന് നന്ദി എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്കായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com slash survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of, like, maybe 10 people, and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com slash survey, where you can fill out the survey. Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, the real-life Surya Vanshi Vishwas Nagare Patel joins CP Law & Order, talks to Cyrus about his new book, Head Held High. On Pesa Vesa, Anupam talks to Anusha Ramakrishna and Anisha Dosa, co-founders at Jiffy. They discuss the concept of earned wage access and its benefits. On Swani completes 100 episodes, listen to this inspiring story of a boy's struggle called Shambhuk, Platform or Pila. On The Habit Coach, Ashton shares tips of how we can make our lives 10 times better. And on All Things Policy, the Takshashila folk analyze China's recently announced national computing network. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, please don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And remember, you can always check us out on YouTube. We have a number of channels. You can go to ivmpodcast.com slash YouTube to take a look at what those channels are. We're also doing a small listener survey to understand how you respond to our shows and the advertising on the network. We would really, really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It really helps us build better shows for you and understand what you're looking for from advertising and what we can talk to advertisers about about who you are. Please go to ivmpodcast.com slash survey. It really, really, really would help us out. Thank you so much. And finally, we'd like to thank our sponsors for the network this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible.